ماشي خلينا بقى ان ايه نشغل برنامج جي ان اس 3 جي ان اس 3 او 1 لو معاك في الماتيريال مش عارف ماتيريال سي سي ان ايه ولا هتلاقيه في سي سي ان بي سي سي ان ايه تولز لا موجود اهو جي ان اس 3 دي النسخه هي بس دي نسخه قديمه لو عايز النسخ الحديثه منه هتلاقيها في ماتيريال السي سي ان بي تلاقي بقى نسخ كتيرة من جي ان اس 3 دي احدث نسخة موجودة معانا في الماتيريال 2.1.11 تمام النسخة دي انا سطبتها ايا على الجهاز بتاعي تعالى كده نفتحها هنا دلوقتي بيقول لك using telnet استخدامك للتلنت to connect to remote devices زي السوتشات بقى والراوترات تمام bad idea ليه bad idea لان اي داتا بتتبعت بتبقى clear text فالهاكر يقدر يشوف الكلام ده ويعرف الباسوردات اللي انت كتبتها والحاجات دي فعشان كده بنستخدم السيكيور شيل السيكيور شيل بيبقى اي داتا مبعوتة بتبقى متشفرة فبالتالي اي داتا بترسل الهاكر ما يقدرش يعرف محتوياتها ايه حلو تعالوا نشوف هنعمل الكلام ده ازاي ده كده برنامج جي ان اس 3 فتح بيقولك هتسمي اللاب بتاعه ايه سمي مثلا اس اس اتش لاب ماشي ده الاني فيرجن ده من اتنين واحد بوينت احداشر بيتسطب عادي ونكس نكس نكس وخلاص عادي مفيش مشكلة حلو الجي ان اس 3 ممكن تضيف فيه راوترات او تضيف فيه سويتشات بس طريقة اضافة السويتشات فيه معقدة شوية طريقة اضافة السويتشات فيه معقدة شوية لكن اضافة الراوترات سهلة يعني مثلا ده راوتر 3600 لكن لو نزلت هنا راوتر 7200 مش متضاف طب عايز اضيف راوتر مثلا زي 7200 كل اللي هتعمله ايديت بريفرنسز اي او اس راوترز وتروح قايل له نيو ضيف لي راوتر جديد طب بيقول لك هل هو موجود قبل كده لا نيو ايمج وشاور على ملف الاي او اس بتاعه هو فين الاي او اس موجود مثلا عندي فولدر على السي اسمه سيسكو ستيودنت فايل اسمه سي سي ان بي تولز جي ان اس 3 اي او اس دي كده نسخ اي او اس كتيرة ولاحظ بتنتهي كلها بين ده الراوتر 2691 ده 2800 ده 3600 ده 7200 فانا اضيف مثلا الراوتر ايه رقمه 7200 بيقول لي بس النسخة بتاعت الاي او اس دي مضغوطة تحب تفك الضغط من عليها يس فهتلاقيه خد النسخة وحطها عنده في المسار ده حلو وبعدين بعد ما ضاف الراوتر هقول له نيكست بيقول لي تحب تسمي الراوتر ايه هنسميه باسمه سي 7200 نيكست طب بيقول لي تحب تدي له رامات قد ايه؟ كانه جهاز كمبيوتر انت بتجمعه تدي له رامات تدي له اعدادات فايه؟ بيقول لي هندي له رامات 512 ميجا نص جيجا مفيش مشكله نكست طيب بيقول لي تحب البورتات اللي تبقى في الراوتر ده ايه؟ مثلا في سلوت زيرو ضيف لي واحده جيجا مثلا في سلوت واحد ضيف لي واحده فاست مثلا فابدا احدد كل سلوت ايه البورتات اللي هيتحط فيه نيكست هنا بيطلب بقى مني حاجه مهمه جدا اسمها ايه ايديال بي سي ايه فكره الايديال بي سي مش انا قلت لكم ان برنامج الجي ان اس 3 بيحول الجهاز الكمبيوتر بتاعك لراوتر فبيروح مستغل البروسيسور بتاعك كله للراوتر ده فتلاقي استهلاك البروسيسور بتاعه عالي ازاي يعني لو جيت هنا اهو افتح كده التاسك مانجر كليك يمين على التاسك بار بيرفورمانس استهلاك البروسيسور بتاعي دلوقتي كام؟ 13% 12% لان مش مشغل حاجه فتلاقي بقى الراوتر ده اهو تلاقيه يروح مستهلك 50% 60% من البروسيسور بتاعك تلاقيه ممكن 
لو انت ضفت شبكة فيها راوترين ثلاثة تلاقي استهلاك البروسيسور مية في المية وتلاقي الجهاز يهنج فعشان كده انا عايز اقول له لا ما تاخدش البروسيسور كله ليك ده مش راوتر ده مش راوتر ما انت هتعطيله نسخة الاوبريتنج سيستم بتاعة الراوتر الحقيقية فانا اقول له لا ده مش راوتر امال ده ايه ده جهاز كمبيوتر عادي تمام فبالتالي يبدا يفهم ان انا بتعامل مع جهاز كمبيوتر عادي وبناء عليه يقلل الاستهلاك ازاي هتعمل حاجه زي دي عن طريق ان انا اقول له ايديال بي سي فايندر فيبدا يعمل عمليه حسابيه بقى تخصه هو ويطلع نتيجه نتيجه العمليه الحسابيه دي ده الله هيعرف الجهاز بتاعي ان ده مش جهاز راوتر ده جهاز كمبيوتر فلازم تقول له اي دي ال بي سي طيب افرض انا ما عملتش كده هتلاقي شبكه فيها راوترين ثلاثه استهلاك البروسيسور 100% وجهازك هيهن هو هنا هتلاقيه يقعد يشتغل كده ويكتب لك شويه ارقام فيها بالهكس ديسبل وخلاص تمام فمهم جدا تعمل اي دي ال بي سي تمام على اساس ايه ما يستغلش البروسيسور كله لحسابه ماشي خلص قال لي لا اكريمه وكتب لي شويه كلام كده حلو فينش يبقى دي طريقه اضافه الراوتر عايز تضيف راوتر تاني اهو ما فيش مشكله نيو نيو ايمج راوت واروح للفولدر اللي فيه ايه احنا ضايفين 3607 200 تيجي نضيف 2691 ماشي مفيش مشكلة اوبي قال لي تحب تفك الضغط عليها يا ريت فهتلاقيه خدها وحطها عنده على سي نكست هيسميها ايه سي 2691 مفيش مشكلة هيديها رامات 192 ميجا حاجة صغيرة لأن ايه دي نسخة أقل من 7200 ماشي نكست هي اول انترفيس فاست تحب تضيف حاجه تانية وضيف له واحده فاست كمان يبقى في اتنين فاست وممكن تزود وانا ممكن بعد ما اعمل السويتش ده اهو او الراوتر ده اهو ابقى اضيف له انترفيسز بعد كده عادي ماشي نكست بعد كده بيقول لي تحب تضيف في انترفيسز للوان لا لسه ما خدناش حته الوان دي نكست طيب اعمل بقى الاي دي ال بي سي عشان ما يستهلكش البروسيسور بتاعك اللي هو 100% خلاص اي دي ال بي سي فايندر هيبدا يعمل العمليه الحسابيه بتاعته وبيقعد يطلع قيم كده ويشوف ونتيجه العمليه يروح حاططها هنا فبالتالي مش هيستهلك اداء البروسيسور بتاعك بكام تمام ها هو عايز راوتر تاني حلو بس مش موجود في القائمة اللي هو الدهان اللي هي بقى لما بعمل لها نيو اه هجيبهم تاني عادي بت بتنزلهم على النت في مواقع تنزل من من عليها الاي او اس بتاع الراوترات حلو كده اهو انا اختار رقم اهو فينيش خلاص كده ضفت الراوترات دي لو جيت هنا اهو بقى يا جماعة اشوف هتلاقي اضاف عندك الراوترات دي حلو ماشي طيب لو حد عايز يسطب برنامج جي ان اس 3 من البدايه تلاقي له فيديو سي سي ان اي فيديو عربيك سيد نيو سي سي ان اي ده جي ان اس 3 من البدايه بالتسطيب بتاعه يعني لو جيت فتحت الفيديو ده تعالوا نشوف كده سريعا موضوع احنا عملنا ان بس هنا في هتلاقوا في الفيديو ده طريقة تسطيب الجي ان اس 3 من البداية اتسطب وبدأ يضيف ايه نسخة بس تسطيبه سهل يعني ما فيهوش مشكلة بفتحوا مثلا نص الفيديو ده هتلاقوا من الدقيقة 17 أو الدقيقة 16 وأنا بسطب البرنامج طيب تعالوا بقى نعمل ايه نعمل لا فانا زي ما قلت لك مش هينا مش هينفع نعمل التل نت على سويتش لان زي ما قلت لكم باي ديفولت السويتشات مش متضافه طب ما في سويتش اهو بس السويتش ده يعتبر منظر بس 
ما فيهوش حاجة يعني لو جيت هنا قلت له كونفجر ولا حاجة ما فيهوش أوامر فعشان كده أنا مش هعمل التيل نت على سويتش أمال هتعمله على إيه؟ على راوتر هات لي أي راوتر من اللي أنت ضفتهم دول 3600 مثلا حلو يبقى ده راوتر طيب كنا في الباكيت تريسر بنوصل اجهزه الكمبيوتر بالسويتش انا هنا برضه في جي ان اس 3 ممكن اوصل اجهزه كمبيوتر وهمية بس عيب الاجهزه ده ايه اللي اسمه فيرتشوال بي سي ما بيبقاش فيها كل الاوامر يعني اوامر قليله قوي فانا عندي اقتراح تاني ايه هو الاقتراح ممكن اوصل جهازي الحقيقي بجي ان اس 3 ممكن اوصل جهازي الحقيقي بجي ان اس 3 طب ازاي هتلاقي ان اهو حاجة اسمها كلاود ضيف كلاود كده اي دي كده ايه كلاود فانا اقدر اخلي الكلاود ده ايه جهازي الحقيقي طب ازاي هتعمل كده تعالى لي كده وريني كروت الشبكة اللي عندك انا عندي كذا كارت شبكة الكروت دي ان ده كارت الايثر نت اتنين ده الكارت بتاع الحقيقي اما الكروت التانية اللي عاملها لي برنامج ال في ام واي فانا لو وصلت الكلاود ده ايه باي كارت شبكة من دول يبقى انا هقدر اتواصل مع الايه مع جي ان اس 3 من خلال الكروت دي مثلا خلينا نجرب في ام نت اتنين ده طب في ام نت اتنين ده لو جيت في ديتيلز واخد اي بي كام؟ 192 168 17 واحد ده كده اي بي الكلاود لو وصلتها في ام نت اتنين ماشي انا هاجي هنا على الكلاود اقول له لو سمحت ضيف لي فيها كارت شبكه وهمي قال لي عايز اي كارت شبكه من دول في ام نت اتنين شيل الايثر نت اتنين منها اللي هو الحقيقي فكده انا ضفت في الكلاود كارت شبكه وهمي اسمه في ام نت اتنين حلو وصل كابلاتك بقى من فاست زيرو على زيرو في الراوتر للسويتش ومن السويتش لايه لفي ام نت اتنين كويس طيب انا عايز اغير شكل الكلاود ده ايه بسيطة ممكن تيجي تسميها بي سي واحد اللي هو الجهاز بتاع الاصل طب عايز اغير شكل السيمبل بتاعها تشينج سيمبل اقول له كمبيوتر حلو يبقى دي كده بي سي واحد وهي حلو عايز تعمل ايه تاني بقى احنا اتفقنا ان الكارت اللي متوصل بالكلاود اسمه في ام نت اتنين واخد اي بي كام مية اتنين وتسعين مية تمانية وستين سبعتاشر واحد ماشي طيب انا هاجي على الراوتر ده هو الدي اي بي معايا في نفس الشبكة فهدي له كام مية اتنين وتسعين مية تمانية وستين سبعتاشر مية مثلا سلاش اربعة وعشرين برضه فانا دلوقتي اقدر اتواصل من الجهاز ده للراوتر الراوتر باي ديفولت مقفول عاطي علامة حمراء لا شغلهولي بقى ستار كده اقفل دي انا عشان كنت فاتح فيها السويتش كده الراوتر لا نور باللون الاخضر طيب عايزين نعمل تل نت على الراوتر ده نفس اللي انت عملته على السويتش هنديله اي بي وهنديله انيبل باسورد وهنديله في تو اي باسورد بس الاختلاف الوحيد بدل ما كنت بتدي اي بي انترفيس بلان واحد لا تدي اي بي للفيزيكال انترفيس بتاعت الراوتر يعني انا الراوتر منزل الكابل منين من فاست زيرو على زيرو اللي هي البورت ده ايه منزل كابل من البورت ده ايه للسويتش والسويتش متصل باجهزه الكمبيوتر فانا دلوقتي عايز ادي اي بي للراوتر انا بدي اي بي للراوتر في الانترفيس الفيزيكال بتاعته مش بدي الفيلان واحد بقى يعني كل التعديل بدل انترفيس فيلان واحد هيبقى انترفيس ايه 
force to zero على zero. بس. ونو شوت داون وديها اي بي. طب الاي بي اللي احنا هندوله كام زي ما احنا كاتبين على الرسمة. عشان ندي عشر مية واحد بقى زي ما كنا عاملين. هندي اي بي مية اتنين وتسعين مية تمانية وستين سبعة عشر مية. ميتين خمسة وخمسين ميتين خمسة وخمسين ميتين خمسة وخمسين صفر يبقى انا دلوقتي هعمل كونفجريشن التنت على الرسمة دي بس بدل السويتش يضيف تراوتر لان الجي ان اتش ثري تقدر تضيف فيه راوترات بسهولة السويتشات بتاخد كونفجريشن كتير وانا مش عايز الخبط فانا اجي ادى الراوتر بتاعنا متصل بسويتش سويتش اي كلام منظر بس وده جهاز الكمبيوتر بتاعي جهاز الكمبيوتر بتاعي وصلته بكارت في ام نت اتنين اللي واخده اي بي مية اتنين وتسعين مية تلاتين سبعتاشر واحد وده فاست زيرو على زيرو اديته دوت مين ماشي طب هنعمل كونفجريشن بقى للراوتر ازاي كليك يمين عليه وتقول له كونسول كليك يمين عليه وتقول له كونسول حلو فتح لي برنامج البوتي على طول برنامج البوتي نازل مع جي ان اس 3 فايه راح فتح لي برنامج البوتي شوف انت عايز تعمل ايه كونفجر تيرمو هنا نفس الكلام عايز تدي له هوست نيم سي سي ان اي مفيش مشكله بهر موت القصه دي نفس الاول اللي خدناها هنا هي هنا فهندي له انيبل سيكريت سي سي ان ايه ولاين في تي واي من زيرو لخمستاشر باسورد سيسكو ولوجن وعايز تعمل ايه كمان اديني اي بي بقى بس هنا مش انترفيس فيلان واحد انترفيس فاست زيرو على زيرو اللي هي الانترفيس ده ولو عايز تعرف اسم الانترفيس اقف كده عليها فقال لك فاست زيرو على زيرو أو ممكن تظهر العلامة دا A B C فقال لك دي فاست زيرو على زيرو ودي اسمها في ام نت اتنين حلو انترفيس فاست زيرو على زيرو مالها نو شوت داون والاي بي ادرس بتاعها كام مية اتنين وتسعين مية تمانية وستين سبعتاشر مية اسلاش اربعة وعشرين حلو طيب عايز اتاكد بقى ان انا اقدر اعمل تل نت من الجهاز الاصلي بسيطة افتح كاس سي ام دي هل انت قادر تبنج على سبعتاشر مية بيبنج اهو يا جماعة طب هل انت تقدر تعمل تل نت على سبعتاشر مية او قال لي ايه هات الباسورد كانت ايه سيسكو انيبل سي سي ان ايه كده انا اتصلت اهو اعمل اللي انت عايزه فيها صعوبه طيب عايزين بقى نتخيل ان في هاكر هنا اهو يعني انا هاخد كده من السيشن دي اكزت خلاص كده انا رجعت للسين من دي تخيل كان مثلا في ايه في هاكر هنا اهو هات لي كلاود كده تانية اهو ده مين ده الهاكر حلو وهنا ايه غير لي السيمبل اعمل لي كده شكل الكمبيوتر هات لي مثلا الكمبيوتر ده اهو ده كده الهاكر موجود فين ما بين بي سي واحد وما بين راوتر واحد اي داتا بي سي واحد بيبعتها لراوتر واحد الهاكر بيشوفها مان ان ذا ميدل اتاك فانا دلوقتي عايز ايه ان لو الهاكر شاف الرسائل دي اعرف فاحنا عندنا برنامج اسمه واير شارك برنامج اسمه ايه واير شارك البرنامج ده باي ديفولت متسطب مع جي ان اس 3 بيعمل ايه البرنامج ده بيعمل سنيفنج يعني ايه سنيفنج بيشمشم في الشبكة بيشم في الشبكة اي حاجة بتتبعت بي ايه بيلاحظها 
طب انا هاجي هنا اهو عند النقطة الخضرا دي واقول له ستارت كابشر ستارت كابشر اوكي فهتلاقي ظهرت لي عدسة كده وفتح لي برنامج اسمه ايه واير شارك شفتوا ازاي يعني انا كل اللي عملته جيت على النقطة الخضرا وقلت له ستارت كابشر فبدا وراح مشغل لي برنامج الواير شارك اهو ده برنامج الواير شارك طب عايزين نتاكد ان البرنامج ده بيسجل اي حاجة بتتبعت انا واقف اهو على مين على بي سي واحد شوف لو قلت له بنج على مية اتنين وتسعين مية تيرستين سبعتاشر مية لاحظ بقى باكت كتير اتبعتت بالاي سي ام بي ايكو ريكويست يترد عليها بايكو ريبلاي طلع من سبعتاشر واحد راح على سبعتاشر مية وراجع من مية لواحد وبعد كده طلع من واحد لمية وراجع وهكذا اللي هي ايكو ريكويست وايكو ريبلاي تمن رسائل اربعة رايح واربعة راجع طب تعالى كده لو سمحت اعمل لي ايه سيب الواير شارك شغال كده اهو تلنت على مية اتنين وتسعين مية تمانية وستين سبعتاشر مية لقيت بدأ يظهر لي بروتوكولات التي سي بي الاول فتح سيشن بالتي سي بي احنا عارفين ان التلنت بيتباع التي سي بي ثري واي هاند شيك تلات خطوات اهي حلو وبدأ يبعت رسائل الـ DXB طب أول حاجة اديته الباسورد إيه؟ سيسكو بعد كده اديته انيبل بعد كده اديته سي سي ان اي بعد كده اديته كونفيجر تيرمينال أنا معرفش هو الهاكر قاعد بيسجل أنا معرفش أنا داخل سيشن بس كل اللي أنا عملته بيتسجل طب أعرف منين إن في حاجة اتسجلت؟ تعالى لي كده في الواير شارك على اي باكت تلنت وكليك يمين عليها وقول له فولو تي سي بي ستريم فولو تي سي بي ستريم ايه اللي حصل؟ قال لي انت الاول اتطلب منك باسورد اتاخرت في كتابتها فقال لك تايم اكسباير بعد كده كتبت الباسورد سيسكو بعد كده عملت انيبل وبعد كده كتبت الباسورد التانية سي سي ان اي ودخلت كونفيجر تيرمينال وانت دلوقتي واقف في الكونفيجر تيرمينال زي ما انا واقف ها؟ هو مفيش تشفير؟ ده انا بوريك التيل نت لسه احنا ما عملناش سكيور شيل يعني ده كده التيل نت اي حاجة انت بعتها الهاكر سجلها مثلا رحت قايل له هوست نيم وقلت له سمي لي الراوتر ده مثلا مانس حلو يجي هنا تظهر باكت ستيل نت تانية كليك يمين فولو تي سي بي ستريم قال لي انت وصلت لحد هوست نيم مانس واقف كده فايه الهاكر قاعد يتفرج انا عملت ايه وشاف الباسوردات اللي انا بعتها يبقى كده ان انت تستخدم التيل نت في الاتصال لا لو اي هاكر قدر يعمل لك مان ان ذا ميدل اتاك في الشبكه بتاعتك هيشوف كل الرسايل. طب ايه الحل؟ استخدم السكيور شيل. ها؟ ما يفضلش تستخدمها، تعتبر ثغره في الشبكه بتاعتك. استخدامك للتيل نت ثغره في الشبكه بتاعتك. فالافضل ان انت تستخدم السكيور شيل. حتى لو مامن الشغل حتى لو مامن الجهاز بتاعك بأمنه ازاي؟ بأمنك حماية مثلا ماشي ما هو الحماية ده هيحمي لك جوه الجهاز لكن انت طالع من جهازك كلم سويتش او كلم راوتر لو بخدمة تل نت هيبقى الكلام غير مشرف تمام؟ فالحل بقى ان احنا نستخدم السكيور شيل عايزين نقولها دلوقتي ولا السيشن الجاية؟ السيشن الجاية طيب تمام نوقف كده عند النقطة دي والمرة الجاية نكمل على اللاب ده كونفجريشن الاس اس اتش بتاعه خليك لسه هنزل بيها على طول كده فاكر يا باشمهندس كان في فريق كنا بنستعمله زمان اسمه كوين اند ايه